נולדו בדגת הים ובעוף השמיים ובכל חיה הרומסת על הארץ. פירושו של הפסוק היא שניתנה ריבונות לאדם על החי. אך ריבונות אינה אומרת שמותר לגרום לבעלי החיים צער, או שהם נוצרו עבור האדם. מי אוהבת קש? הנה, 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 תביא למוקה. מי אוהבת קש? היא פחדנית. היא מפחדת? זה פרות שהביאו אותן מהתעשייה, איפה שחולבים חלב ושוחטים פרות, משם הביאו אותן. לאדם יש ריבונות גם על ילדיו הקטנים, אך אין זה אומר שמותר לו לפגוע בהם, או להזיק להם, או שהילדים נוצרו עבורו. כבר אמרו חכמים במסכת סנהדרין על המילה הורדו. לא בהיתר אכילה מדובר, כי לא נתן הקדוש ברוך הוא רשות לאדם לאכול מהבריות, אלא השליטו עליהם להיות נשמעים אליו. הרמב״ם כותב במורה נבוכים חלק ג', הדעה הנכונה בהתאם לאמונות התורה היא שאין להאמין שכל הנמצאים הם בשביל מציאות האדם, אלא אף שאר הנמצאים מכוונים לעצמם ולא בשביל דבר אחר.